மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பான காலை வணக்கம் நாம் இன்று எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவம் இயல் ஒன்றில் உள்ள தமிழ்மொழி வாழ்த்து என்னும் பாடலையே காணவிருக்கிறோம் ஒரு மொழியானது மனிதனின் மனதில் உள்ள கருத்துக்களை எடுத்து கூறுவது மட்டும் அல்லாமல் ஒரு பண்பாட்டையும் விளக்குவதாக அமைகிறது தாய்மொழியான நம்முடைய தமிழ்மொழியை பற்றி விளக்குவதாக இப்பாடல் அமைந்துள்ளது பாடலையும் பாடலின் பொருளையும் காண்பதற்கு முன்பாக பாடலை இயற்றியவரை பற்றி காணலாம் இவர் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் ஏன் மாணவர்களாகிய நீங்களும் கூட நன்கு அறிந்தவரே இவரே நாம் முண்டாசு கவிஞர் என அழைக்கப்படும் மகாகவி பாரதியார் இவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்று எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் பதினோராம் நாள் பிறந்தார் இவரது இயற்பெயர் சுப்பிரமணி எனினும் இவரது சிறப்பின் காரணமாக பாரதி முண்டாசு கவிஞர் மகாகவி போன்ற சிறப்பு பெயர்களை பெற்றார் இதில் பாரதி என்றால் கலைமகள் என்று பொருள் மிக சிறந்த கவிஞரே பாரதியின் மீதுள்ள பற்றின் காரணமாக கனக சுப்பிரத்தினம் என்ற பெயரை மாற்றி பாரதிதாசன் என்று அமைத்து கொண்டார் எனில் பாரதியின் சிறப்பை நாம் இதிலிருந்து அறிந்து கொள்ளலாம் பாரதிதாசன் இவரை செந்துக்கு தந்தை செந்தமிழ் தேனி புதிய மரம் பாட வந்த மரவன் அறம் பாட வந்த அறிஞன் என்றெல்லாம் சிறப்பாக பாராட்டுகிறார் மேலும் இவர் மிக சிறந்த கவிஞரும் ஆவார் குழந்தைகளுக்காக ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா என்ற பாடலையும் பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினி பெண்கள் நடத்த வந்தோம் என்று பெண்களுக்காகவும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே என்று தூங்கி கிடந்த வீரத்தை தட்டி எழுப்பியும் பல பாடல்களை இயற்றியுள்ளார் நம் பாரதியார் மேலும் விஜயா இந்தியா போன்ற இதழ்களை நடத்தியும் விடுதலை போராட்ட காலங்களில் மிக சிறந்த பேச்சாளராகவும் சமூக சீர்திருத்த சிந்தனையாளராகவும் விளங்கியவர் நம்முடைய பாரதியார் இத்தகைய சிறப்பு மிக்க நம் பாரதியார் இயற்றிய பாரதியார் கவிதைகள் என்னும் தலைப்பில் உள்ள தமிழ்மொழி வாழ்த்து எனும் பாடலையே நாம் இன்று பாடப்பகுதியாக காணவிருக்கிறோம் வாருங்கள் மாணவர்களே பாடலுக்குள் நுழைவோம் தமிழ்மொழி வாழ்த்து வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ்மொழி வாழிய வாழியவே வான மலர்ந்தது அனைத்தும் அலந்திடு வன்மொழி வாழியவே ஏழ்கடல் வைப்பினும் தன்மனம் வீசி இசை கொண்டு வாழியவே எங்கள் தமிழ்மொழி எங்கள் தமிழ்மொழி என்றென்றும் வாழியவே சூழ்களை நீங்க தமிழ்மொழி ஓங்க துலங்குக வையகமே தொல்லை வினைதொரு தொல்லை அகன்று சுடர்க தமிழ்நாடே வாழ்க தமிழ்மொழி வாழ்க தமிழ்மொழி வாழ்க தமிழ்மொழியே வானம் அறிந்த தனைத்தும் அறிந்து வளர்மொழி வாழியவே இப்பாடலில் முதல் எட்டு வரிகள் மனப்பாட பாடல் எனவே மாணவர்கள் இப்பாடலை மனப்பாடம் செய்து கொள்ளவும் இப்பாடலில் முதல் எட்டு வரிகளுக்கான பொருளை காணலாம் வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ்மொழி வாழிய வாழியவே தமிழ்மொழியான நம் தாய்மொழி நம்முடைய வாழ்க்கையை சிறப்படைய பல ஆயிரம் காலம் நிலை பெற்று வாழ வேண்டும் வானம் அலந்தது அனைத்தும் அலந்திடு வன்மொழி வாழியவே ஆகாயத்தால் சூழப்பட்டு இப்பூமியில் உள்ள நிலம் நீர் காற்று தீ என்று எல்லாவற்றையும் எடுத்து கூறும் வளமான மொழியாக நம் தமிழ்மொழி திகழ்கிறது ஏழ்கடல் வைப்பினும் தன்மனம் வீசி இசை கொண்டு வாழியவே இசை என்றால் இங்கு புகழ் என்று பொருள் ஏழு கடலால் சூழப்பட்டது நம்முடைய நிலப்பகுதி இந்நிலப்பகுதியில் உள்ள எல்லா இடங்களிலும் சிலப்பதிகாரம் திருக்குறள் போன்ற இலக்கியத்தின் சிறப்பை பல்வேறு நாடுகளுக்கு பரவ செய்து புகழ் கொண்டு வாழ்கிறது தமிழ்மொழி எங்கள் தமிழ்மொழி எங்கள் தமிழ்மொழி என்றென்றும் வாழியவே அத்தகைய தமிழ்மொழி உலகம் உள்ளவரை நிலைத்து வாழ வேண்டும்
அடுத்த எட்டு வரிகள் சூழ்களை நீங்க தமிழ்மொழி ஓங்க துலகுக வையகமே சூழ்களை என்றால் அறியாமை இருள் என்று பொருள் தமிழ் மக்களிடையே அறியாமை இருள் இருப்பின் அவை எல்லாம் நீங்கி நாம் மேன்மை உற வேண்டும் தொல்லை வினைதரு தொல்லை அகன்று சுடர்க தமிழ்நாடே இங்கு தொல்லை என்றால் துன்பம் மற்றும் பழமை என்று மற்றொரு பொருளும் உண்டு தொல்லை வினைதொரு தொல்லை அகன்று சுடர்க தமிழ்நாடே நம் வாழ்க்கைக்கு துன்பம் தரக்கூடிய பழைய கருத்துக்கள் இருந்தால் அவை நீங்கி நம் வாழ்க்கை உயர வேண்டும் வாழ்க தமிழ்மொழி வாழ்க தமிழ்மொழி வாழ்க தமிழ்மொழியே இத்தகைய தமிழ்மொழி என்றும் நிலைத்திருக்க வேண்டும் வானம் அறிந்த தனைத்தும் அறிந்து வளர்மொழி வாழியவே இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த மொழியாகவும் நம்மை சிறப்படைய வைக்கும் மொழியாகவும் விளங்கும் தமிழ்மொழி வானம் வரை உள்ளடங்கியுள்ள எல்லா பொருண்மைகளையும் அறிந்து மேல் மேலும் வளரும் தமிழ்மொழி வாழ்க தமிழ்மொழி வாழ்க தமிழ்மொழி வாழ்க என்று பாரதியார் மிக சிறப்பாக புகழ்ந்து கூறியுள்ளார் பாடலையும் பாடலின் பொருளையும் அறிந்து கொண்டோம் பாடப்பகுதியில் உள்ள சொற்பொருளையும் அறிந்து கொள்ளலாம் நிரந்தரம் என்றால் காலம் முழுமையும் என்று பொருள் வைப்பு நிலப்பகுதி சூழ்களி சூழ்ந்துள்ள அறியாமை இருள் வன்மொழி வளமிக்க மொழி இசை புகழ் தொல்லை பழமை மற்றும் துன்பம் எனும் மற்றொரு பொருளும் உண்டு மேலும் மாணவர்களுக்கு ஒவ்வொரு பாடத்திற்கு பின்னும் மதிப்பீட்டு வினாக்கள் கொடுக்கப்படும் அவ்வகையில் இப்பாடத்திற்கும் மதிப்பீட்டு வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன மாணவர்கள் இவ்வினாக்களுக்கான விடைகளை குறிப்பேட்டில் எழுதியும் பாடம் தொடர்பான ஐயங்கள் ஏதேனும் இருப்பின் அவற்றை குறித்து கொண்டு பள்ளி திறக்கும் நாளன்று கலந்துரையாடி விடைகளை அறிந்து கொள்ளலாம் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக மக்கள் வாழும் நிலப்பகுதியை குறிக்கும் சொல் எது என்றென்றும் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது வானம் அலர்ந்தது என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது அறிந்தது கூட்டல் அனைத்தும் என்பதனை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் வானம் கூட்டல் அறிந்த என்பதனை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் எது தமிழ் எங்கு புகழ் கொண்டு வாழ்கிறது தமிழ் எவற்றை அறிந்து வளர்க்கிறது நான் முன்பே கூறியுள்ளவாறு முதல் எட்டு வரிகள் மனப்பாட பாடல் என்பதால் இதனை ஒரு பாடல் வடிவில் காணலாம் நான் எனக்கு தெரிந்த மெட்டினை பயன்படுத்தி பாடியுள்ளேன் மாணவர்களுக்கு பிடித்த மெட்டினை பயன்படுத்தி பாடலை பாடலாம் வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ்மொழி வாழிய வாழியவே வானம் அலர்ந்தது அனைத்து மலர்ந்திட வன்மொழி வாழியவே ஏழு கடல் வைப்பினும் தன்மனம் வீசி இசை கொண்டு வாழியவே எங்கள் தமிழ்மொழி எங்கள் தமிழ்மொழி என்றென்றும் வாழியவே வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ்மொழி வாழிய வாழியவே வானம் அலர்ந்தது அனைத்து மலர்ந்திட வன்மொழி வாழியவே ஏழு கடல் வைப்பினும் தன்மனம் வீசி இசை கொண்டு வாழியவே எங்கள் தமிழ்மொழி எங்கள் தமிழ்மொழி என்றென்றும் வாழியவே என்றென்றும் வாழியவே